സ്വപ്നം മിഷത്തിന് കൗണ്ട് ഡൌൺ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപണത്തിന് മുന്നോടിയായി പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള ക്ഷമതാ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി കൌണ്ട് ഡൌൺ ആരംഭിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കൌണ്ട് ഡൌണുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അനുമതി അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ ആറ് അൻപത്തിയൊന്നിനാണ് ഇരുപത് മണിക്കൂർ നീണ്ട കൌണ്ട് ഡൌൺ ആരംഭിച്ചത് നാളെ പുലർച്ചെ രണ്ട് അൻപത്തിയൊന്നിനാണ് വിക്ഷേപണം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ വിക്ഷേപണ തറയിൽ ഉറപ്പിച്ച റോക്കറ്റിന്റെയും ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തിന്റെയും സൂക്ഷ്മതല പരിശോധന നേരത്തെ പൂർത്തിയായിരുന്നു ഇന്ന് ചേർന്ന ലോഞ്ച് ഓതറൈസേഷൻ ബോർഡ് യോഗം വിക്ഷേപണത്തിന് അന്തിമാനുമതി നൽകും അരനൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ അതേ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചന്ദ്ര ദൌത്യം ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന്റെ വിക്ഷേപണവും നടക്കുക ജി എസ് എൽ വി ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തേറിയ റോക്കറ്റായ മാർക്ക് ത്രീ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ വായിക്കുന്നത് നാലായിരം കിലോയിലധികം ഭാരവുമായി കുതിക്കാനുള്ള കരുത്ത് മാർക്ക് ത്രീക്ക് ഉണ്ട് എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ലാൻഡർ പരിവേഷണം നടത്തുന്ന റോവർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തുകയും തുടർന്ന് റോവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലാൻഡർ മൊഡ്യൂൾ വിട്ടുമാറി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങും വിക്രം എന്നാണ് ലാൻഡർ മൊഡ്യൂളിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ചന്ദ്രനിലെത്തിയ ശേഷം ലാൻഡറിൽ നിന്ന് റോവർ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പര്യവേഷണം നടത്തും ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിന് സമീപമാണ് ചന്ദ്രയാന്റെ ലാൻഡർ മൊഡ്യൂൾ ഇറങ്ങുക പാറകളുടെ ഇമേജിംഗ് പരീക്ഷണത്തിനായി പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങളാണ് ചന്ദ്രയാനിൽ ഉള്ളത് മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം ഇരുമ്പ് എന്നിവയും ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും കണ്ടെത്തുന്നതിന് പാറകളുടെ ഇമേജിംഗ് നടത്തും ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായി പഠിക്കുക എന്നതും ചന്ദ്രയാന്റെ പ്രധാന ദൗത്യമാണ് പ്രതികളുടെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്രമ സംഭവത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതി ശിവരഞ്ജിത്ത് അടക്കമുള്ള പ്രതികളുടെ വീടുകളിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തി ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സർവകലാശാലയുടെ പേപ്പറുകൾ കണ്ടെത്തി നാല് ബണ്ടിൽ ഒന്നും എഴുതാത്ത ഉത്തരക്കടലാസുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇതോടൊപ്പം ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറുടെ സീലും കണ്ടെത്തി അതേസമയം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ശിവരഞ്ജിത്ത് പേപ്പറുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതെന്നും എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയതെന്നും വ്യക്തമല്ല പരീക്ഷയിൽ കോപ്പിയടിക്കാൻ വേണ്ടിയാവാം ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന സംശയത്തിൽ പോലീസ് ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ ആറ്റുകാലിലെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയത് കത്തിക്കുത്ത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കൺട്രോൾമെന്റ് എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയ്ഡിനിടെ ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കൈയേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായി ഇരുമ്പുവടി അടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയ ബന്ധുക്കൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അസഭ്യവർഷവും നടത്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ അഖിലിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് നാല് പേരാണ് അദ്വൈദ് ആദിൽ ആരോമൽ ഇജാബ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് മറ്റു പ്രതികൾക്കായി ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ വീണ്ടും ഭൂചലനം കിഴക്കൻ ഇന്തോനേഷ്യനെ മാലുഗു ദ്വീപിൽ വൻ ഭൂകമ്പം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കുകളില്ല ഇന്ന് വൈകിട്ട് പ്രാദേശിക സമയം ആറ് ഇരുപത്തിയെട്ടോടെയായിരുന്നു ഭൂകമ്പം മാലുഗു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം വൻ ഭൂചലനമായ വൻ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിലും സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല പരിഭ്രാന്തരായ ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി ഇവരിൽ പലരും ഇപ്പോഴും വീടിനുള്ളിൽ കയറാതെ ഭയന്ന് വഴിയരികിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സമാന രീതിയിൽ ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ഇന്തോനേഷ്യ റിട്ടർ സ്കെയിലിൽ ഒൻപത് ദശാംശം ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നുള്ള സുനാമിയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പേരായിരുന്നു മരിച്ചത് ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനി കളിക്കളം ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന് നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടം അൻപത്തിയഞ്ച് പന്തിൽ ഏഴ് ബൌണ്ടറി സഹിതം മുപ്പത്തിയാറ് റൺസുമായി ഓപ്പണർ ജോണി ബെയർസ്റ്റോ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പന്തിൽ ഒൻപത് റൺസുമായി ക്യാപ്റ്റൻ ഓയിൻ മോർഗൻ പുറത്തായി ജിമിനീഷ്യമിന്റെ പന്തിൽ ലോക്കി ഫെർഗൂസിന്റെ ക്യാച്ചിലാണ് മോർഗൻ പുറത്തായത് നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ന്യൂസിലാൻഡ് നിശ്ചിത അൻപത് 